虽然陈毅看似没脾气，但华野十大司令都对他十分佩服，其实力常被低估。那么，谁能从罗荣桓手中接过这个重担？思来想去后，毛主席想到了这样一个人：他平时看起来嘻嘻哈哈没脾气，华野十大司令却都对他俯首帖耳。这个人便是陈毅。那么，陈毅为何能得到毛主席的赏识？他的革命生涯又是怎样的呢？在视频开始前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持下。一九零一年，陈毅出生于四川省乐至县。与我党很多老革命家一样，陈毅儿时的生活十分困苦。当时国家还被清政府统治者，农民更是饱受压榨。看多了世间冷暖的陈毅，在儿时便希望能改变广大百姓的处境，在学习上也十分用功。所以，陈毅很早便接触了革命思想。当时正好有前往法国勤工俭学的机会。十八岁的陈毅知道后，便报上了名，前往法国学习先进的思想。一九一九年，刚到法国的他，便结识了蔡和森。此时的蔡和森已经是一名坚定的共产党人，他向陈毅宣传了共产党的思想，还带着他一起读《共产党宣言》。在蔡和森的熏陶和指点下，陈毅意识到了马克思主义的先进性，也明白只有走共产主义道路，才能让中国的广大百姓翻身。两年之后，陈毅学成回国，回到四川后，他毅然决然地加入了中国共产党，也从此开始了他漫长的革命道路。一九二七年，蒋介石发动四一二政变，陈毅被迫前往武汉，担任武汉中央军校的党委书记。到达武汉没多久后，他便接到上级任务。让他带领武汉中央军校改编的两千多人马上前往南昌支持武装起义。然而，陈毅此行却受到了百般阻挠，前后都有国民党以及反动团的追兵，所以这一路他队伍走得比较缓慢。等陈毅和部队到达南昌的时候，起义军已经离开了，他只能一边打听一边猛追，终于带领两千余人在江西抚州见到了周恩来和刘伯承。当时，周恩来想让陈毅担任团指导员。但担心他会嫌这个官小，便找到他说明了情况。可谁知道陈毅听到后却笑出了声，爽朗地表示：“只要能拿起武器搞武装起义，不管是什么，自己都干。”他的这番话也打消了周恩来的疑虑，十分放心地将这个工作交给了他。一九二八年，陈毅和粟裕带领着一部分革命起义保留下的队伍来到了井冈山，与毛主席成功会师。随后，陈毅被任命为工农红军第四军军委书记兼政治部主任，并且作为代表前往上海与党中央交流经验。此次前往上海，他见到了时任秘书长的邓小平，而他分享的井冈山革命根据地以及武装起义的经验，让邓小平受益匪浅，也为之后他在广西领导薄色起义打下了基础。在长征开始之前，陈毅在一次视察过程中不幸中弹，虽然没有生命危险，但还是需要静养。所以，陈毅并没有跟着大部队一起转移，而是和几万伤兵以及地方武装留在了中央苏区。狡猾的蒋介石在得知大部分红军都已经战略转移后，并没有放弃对中央苏区的进攻。为了能够彻底消灭我党的力量，他调集二十多万精锐，再次对中央苏区发起了进攻。虽然我党留在中央苏区的几万人，部分还有战斗能力，但大多数都是老弱病残。在这种敌强我弱、极其极其艰苦的条件下，陈毅带领着这些所有人进行了长达三年的游击战。因为对地形的了解，再加上活动灵敏自如，国民党没有按照其原计划对中央苏区进行清剿，反而被陈毅等人牵制住了大部分火力。为了打赢这场斗争，陈毅每天都拖着自己受伤的腿。把树枝当成拐杖，带着几个警卫员，终日在游击区奔波。因为并不知道敌人的出动时间，所以陈毅和警卫员们就常常遭遇伏击。一次，他们遇到了一个连的保安团，而陈毅甚至已经做好了和敌人同归于尽的准备。那么这场危机他是如何化解的？后来的革命生涯又是怎么样的呢？虽然陈毅看似没脾气，但华野十大司令都对他俯首帖耳，其实力常被低估。长征期间，仍坚守在中央苏区的陈毅是如何从敌人的枪口下逃脱的？又是如何得到毛主席赏识的呢？陈毅远远就看到了保安团手电筒的光，便马上让警卫员和自己一起钻进了旁边水沟的芦苇荡里。这片芦苇荡很高，人藏进去可以很好的隐藏。但是保安团怎么会放过搜寻这个地方？只见那个领头的人拿着手电筒照了又照，手电的光也在陈毅身上闪过好几次。此时，陈毅满头是汗，手里紧紧握着一柄短枪，准备随时起身和敌人火拼。突然，领头的人大叫一声，原来他发现了一只血
，而他翻找鞋子的时候，正好将陈毅一行人完全盖住了。他们也十分惊险地躲过了一劫。在抗日战争爆发之后，担任司令员一职的陈毅开始贯彻建立抗日民族统一战线的原则，取得了很多战争的胜利，并且他还深耕多地，建立了苏南、苏北抗日革命根据地。虽然中日矛盾上升为主要矛盾后，国共再次实现了合作，但是国民党却从来没有真心的接纳我党，更是在很多问题上处处掣肘，并且随着抗日战争的不断推进，很快中日双方便进入相持阶段。也正是在这个时候，国民党再次将枪口对准了共产党。一九四一年，我党新四军军部在转移的过程中途经皖南地区，而国民党的精锐部队早就埋伏在了此地。这支精锐部队一共有八万人，而我军只有九千人。在巨大的实力悬殊下，我军损失惨重，这便是轰动一时的皖南事变。我党很快意识到，皖南事变是国民党蓄谋已久的。因为我军损失惨重，所以当务之急是要马上重建新四军军部，并且加强对其的领导。在这个危难关头，陈毅奉命担任新四军代理军长，挑起了大梁。就这样，在陈毅和刘少奇的领导下，新四军很快冲破了国民党的很多限制，并且开始广泛发动群众。随着人民群众的不断加入，新四军的队伍慢慢壮大了起来，极大的恢复了元气。很快，这支队伍成为十分重要的一支抗日武装力量，也使国民党的阴谋再次粉碎。一九四五年八月，陈毅、朱德等人在毛主席的领导下，开始进行最后的反攻。在我党全体军民上下一心的努力下，终于将日寇赶出了中国的大地。在最后的大反攻阶段，陈毅率领的新四军国规模已经高达三十多万，这里面也培养了无数的革命骨干，为以后建立新的政权打下了坚实的基础。然而，在新中国成立前，毛主席让陈毅接替罗荣桓在山东局的位置，是因为在解放战争期间，陈毅就在山东战斗了两年，对山东的情况十分了解。随着蒋介石撕毁双十协定，国共内战全面爆发。但是与之前情况不同的是，我党再也不是之前那个手里没枪杆子的政权了，反而兵精粮足，战士们也都有着丰富的经验。国民党很快对全国各地的解放区发起猛烈进攻。此时的陈毅已经在山东临沂待了一年，担任中共中央委员以及新四军军长。当时国民党一开始的计划是对我党解放区发起全面进攻，但在我军的浴血奋战下，几个月的时间便消灭了国民党七十万人，国民党也因此被迫放弃全面进攻。随后，蒋介石将进攻重点放在了陕北和山东地区，更是向山东解放区派去了四十多万兵力，想要打我军一个猝不及防。国民党的作战意图十分明显，那便是逼迫华野主力军退出鲁南地区。陈毅看破这层意图后，便故意引诱敌军深入。然后再慢慢找机会一举歼敌。一九四七年五月，在陈毅的指挥下，华野主力在鲁南地区不断后撤，给敌人造成溃逃的假象。事情果然如陈毅所料，汤恩伯马上下令全线进攻。终于抓住机会的陈毅决定在孟良崮以北的地方全面歼敌。这场激烈的战争就此拉开了帷幕。陈毅看着总是笑容满面没脾气，华野各司令都佩服他，外界总是低估其实力。孟良崮一战，则是陈毅军事生涯绕不开的辉煌。那么，战役的经过是怎样的呢？陈毅在和粟裕以及谭震林商议过后，决定先对国民党的第七十四师发起围攻。华野主力第一、四、八、九纵队率先对已经深入鲁南地区的第七十四师的三面包围，第六纵队也紧急接到了任务，疾驰一百二十公里绕到了七十四师的背后。至此，我军完成了对其的四面包围。蒋介石得知这个消息后，十分着急，亲自赶往徐州指挥战役，并且马上组织援军前往支援七十四师。但是在我军的阻止下，蒋介石的计划并没有得逞。五月十六日下午，陈毅下达了总攻的命令。在一片厮杀中，我军成功将整编七十四师全部歼灭，一共击敌一点三万，更是俘虏了两万人。参加过此次战役的工作人员曾经回忆道。陈毅在后方指挥的时候，总是从容不迫，处处显露出大将风度。就在孟良崮战役进行的正激烈的时候，华野指挥所里所有人也都忙得脚不沾地。其中最忙的当属粟裕，他的电话一个接着一个，都是向他汇报前线情况的。而陈毅则坐在一张桌子前，一直和一位同志交谈着什么，但是他的表情却十分严肃。原来他一直在留意着粟裕那边的动静，也时刻关注着战争的走向。陈毅时不时便会和粟裕交换一下意见，如果遇到一个棘手的问题，陈毅便亲自和前线指挥所联系，然后给予指示。在孟良崮战役中，
，蒋介石的得力干将张灵甫被击毙，很大程度上浇灭了国民党的气焰。正是因为这次在山东的作战经历，毛主席在一九四九年才会让陈毅接替罗荣桓在山东的位置，因为他对山东的情况十分了解。解放战争接近尾声的时候，如何解放上海成为党中央最棘手的问题。上海作为我国的经济中心，如果贸然选择进攻的方式，不仅会破坏上海的建筑，可能党中央的一些正常工作也无法推进。商议过后。党中央选择巷战的方法来解放上海，也就是说，双方战役更得的一些小的街道，并且要避免使用一切破坏力较大的武器。这对我党所有将领来说都是一种考验。习惯了游击战和山地战的士兵们，却突然要在很多建筑物之间开战，这是一个非常具有考验性的任务。但是在陈毅的领导下，不到半个月的时间，竟然就实现了上海的一个半和平解放，当地的建筑物也没什么出现破坏的现象。成功解放上海后。接管上海变成了我党的下一个首要任务。成为上海首任市长的陈毅，在这城市管理方面可谓是下了很大的功夫，并且很快便对城市实行了统一管理。因为我党之前主要是在农村开展工作，对大城市的管理经验不足，所以陈毅只能摸着石头过河，一步步摸索着前进。在上海解放过程中，城市内的工厂基本没有停工，学校也没有停课，城市的基本运行并没有被打乱。这也对日后上海的经济恢复和发展打下了坚实的基础。然而，这一切都离不开陈毅的功劳。虽然他平日里看上去一股文人风范，但是在做起大事情来丝毫不含糊，这便是毛主席如此器重他的原因之一。因为陈毅在诗书方面也颇具造诣，所以他也经常和毛主席一起谈论诗书方面的内容。毛主席的很多作品，陈毅往往都是第一个品评的人。他也经常随身携带毛主席的一些作品，有空的时候就会拿出来读一读。在一九五五年的共和国第一次军衔授予仪式上，陈毅也成了当时的十大元帅之一，可见他为我国的革命事业以及解放后的经济恢复做出了重大的贡献。